Desgraçado! Ele quer me ver morto a todo custo! Com todo respeito, soberano, o senhor teve uma atitude inconsequente? Além de não ser bom para a imagem do faraó que ande por aí a cavalo e sozinho, é extremamente perigoso. Assim o senhor só dificulta ainda mais o meu trabalho em protegê-lo. Quero saber de nada disso, Potifar. Eu quero saber quem é o maldito flecheiro. Soberano. Comandante, tudo indica que o flecheiro escapou logo após o ataque. Os soldados fizeram buscas nas redondezas, mas não conseguiram encontrá-lo. Nenhum rastro dele. Nuttes! Então é verdade, soberano. O que, é que o senhor pretende fazer com mais esse ataque? Nós estamos sitiados, Potifar. Não, Mick. Mas se foi a Pepe, a intenção dele era que o soberano buscasse por vingança e fosse atrás dele. E foi exatamente isso que o Horus Vivo fez. Que nos informaram, no meio do caminho, quase foi morto a mando do ex faraó Que só o fato de o senhor estar vivo já frustrou o plano dele. O que mais me intriga é que parece que a Pepe sabe de todos os seus passos antes mesmo do senhor agir. Como se ele soubesse exatamente o que o soberano vai fazer. E se for isso mesmo? E se ele sabe? Se for esse o caso, soberano, é porque então realmente temos infiltrado no palácio. Exceto Potifar. Você acha mesmo que existe essa possibilidade, Potifar? De haver algum infiltrado no palácio? Diante de tudo o que aconteceu até aqui, Soberano, é provável que sim. Então, Kadesh pode não ser culpada. Não é possível que eu fiquei longe dela todo esse tempo por nada. Você acha que algum dos nobres pode ser suspeito? Diante da atual conjuntura, soberano, qualquer um pode ser suspeito. Como vamos agir a partir de agora? Vamos seguir com nossos planos e fazer a viagem diplomática ao Alto Egito sem a sua presença, como estava combinado. Partirei amanhã para me preparar melhor para a viagem. Enquanto isso, o soberano deve seguir com suas funções normalmente. E o mínimo que o soberano puder falar sobre o ataque e sobre a Pepe, melhor.